వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో మరో వివాదం ముదురుతోంది మొన్నటి వరకు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ పెంపుపై గొడవ నడిచింది ఇప్పుడు హెచ్ఓడి సీట్లపై లొల్లి నడుస్తోంది రెండేళ్లకోసారి హెచ్ఓడిని మార్చాలని ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసిన జీవో ఈ గొడవకు కారణమైంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ప్రత్యేకించి టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ లో ఏదో ఒక ఇష్యూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది డాక్టర్లపై దాడులు కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీమ్ అమలు ఆ తర్వాత రిటైర్మెంట్ ఏజ్ పెంపు లాంటి ఘటనలతో ఇన్ని రోజులు ఆందోళన చేశారు డాక్టర్లు సిఐఎస్ ఇష్యూపైన ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించగా డాక్టర్లకు నచ్చ చెప్పింది ప్రభుత్వం ఇక ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్లోని వివిధ శాఖల్లోని హెచ్ఓడి పోస్టులపై వివాదం పెద్దదవుతోంది రొటేషన్ పద్దతిలో ప్రొఫెసర్లకు హెచ్ఓడి పోస్టులు కేటాయించడం ద్వారా సీనియర్ డాక్టర్లలో అసంతృప్తిని చల్లార్చవచ్చని సర్కార్ భావించింది రెండేళ్లకోసారి హెచ్ఓడీలను మార్చేసి మరొక ప్రొఫెసర్ కి బాధ్యత అప్పగించే రొటేషన్ పద్దతిలో జీవో తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వం తెచ్చిన జీవోనే హెచ్ఓడి పోస్టుల వివాదానికి కారణమైంది డిపార్ట్మెంట్లో సీనియర్ గా ఉన్న వ్యక్తులు దిగిపోయి మరొక జూనియర్ కి ఇవ్వాల్సి రావడంతో కొద్దిమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు రొటేషన్ పద్దతి అనేది ఎంసీఐ నిబంధనలకు విరుద్దమంటున్నారు ఇప్పుడు హెచ్ఓడిల మార్పు అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ మనకు సంబంధించిన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలలో హెచ్ఓడిలు అనేది మారుతూ ఉండడం అనేది మంచిది ఆ హెచ్ఓడి యొక్క మంచితనం అనేది టీచింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఒక హెచ్ఓడి మారాలనేది ఇంతకుముందు కంబైన్ స్టేట్లో ఉన్న జీవో అది దాని ఆధారంగా చేసుకొని మన డిఎంఈ గారు కూడా మన జీవో ఇచ్చారు అందరి కూడా హెచ్ఓడిగా ఉన్నాము అనేది ఒక వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ జూనియర్ డాక్టర్స్కి అంటే జూనియర్ ఉన్న కొలీగ్స్కి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ హెచ్ఓడి మార్పు వన్స్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ అనేది మేము స్వాగతిస్తున్నాం తెలంగాణ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున ఉస్మానియా యూనిట్ నుంచి రొటేషన్ పద్ధతిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి కొందరు డాక్టర్లు ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్నారు కొందరు కొన్ని విధాలుగా దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఒక ప్రొఫెసర్ గత టూ ఇయర్స్గా ఆల్రెడీ హెచ్ఓడిగా ఉంటే ప్రాస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు నుంచి కౌంట్ చేయాలి చేసి టూ ఇయర్స్ తర్వాత అతనికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కానీ నువ్వు పాతయ్య నువ్వు చేసినావు కదా నువ్వు ఇవ్వడం అని ఇవ్వడం అనేది రెట్రోస్పెక్ట్ అవుతుంది అది ఒక యాంగిల్లో ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది లాస్ట్ చివరి దశలో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ రిటైర్మెంట్ ఉన్న హెచ్ఓడిని రిప్లేస్ చేసి ఒక హెచ్ఓడి ఇవ్వమని ఎక్కడ రూల్ లేదు ఒక ప్రొఫెసర్ హెచ్ఓడి ఇవ్వాలంటే మినిమం టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే అతనికి హెచ్ఓడి ఇవ్వాలనేది ఒక రూల్ వాళ్ళు వేరే దగ్గర పెట్టడం జరిగింది కానీ అది ఇక్కడ డిలీట్ చేయడం ఇంక్లూడ్ చేయలేదు హెచ్ఓడిల ఇష్యూ ఇలా ఉంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లోని ఉన్నత పోస్టుల్లోనూ ఒక్కరే కూర్చోవద్దని సూచిస్తున్నాయి వైద్య సంఘాలు రెండేళ్లకోసారి హెచ్ఓడిలను మార్చినట్లే డిఎంఈ లాంటి పోస్టుల్లోనూ రొటేషన్ పద్ధతి అమలు చేయాలంటున్నారు హెచ్ఓడి రొటేషన్ పెట్టడం వలన అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో ఎవరైనా ఉన్నత స్థానం చేరుకోవాలని కోరుకుంటారు ఈ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న హెచ్ఓడిస్ అట్లా ఇంకా సెవెన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ అవుతారు గవర్నమెంట్ హెల్త్మిషన్ గారు రిపెండ్ ఇచ్చినాం మేము అది సాధించే వరకు డీపీసీ చేయాలి రెగ్యులర్ డినర్ మోస్ డిఎంఈ పోస్ట్ ఇవ్వాలి ప్లస్ రొటేషన్ పద్ధతిని ఆల్ వాళ్ళు కూడా టూ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకోళ్ళు కొత్త ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి డీపీసీ చేసి ప్రిన్సిపల్స్ ను డిఎంఈ పోస్ట్ ఇమ్మడే తక్షణమే ఇప్పుడు ఏ జాగ్రత్త పరగడం వల్ల రూల్స్ అన్ని మారవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు కాబట్టి రొటేషన్ పద్ధతి జనరల్ సర్జరీ ఆర్థోపెడిక్ ఈఎన్టీ లాంటి విభాగాల్లో ప్రొఫెసర్లు ఎక్కువగా ఉన్నారు వాటిల్లోనూ ఈ రొటేషన్ పద్ధతి తేవాలనే డిమాండ్ వినిపిస్తోంది